Sabbath. Požehnanou sobotu. <laughs> It's a blessing to be here with you. Je pro mě velkým požehnáním zde s vámi dneska být. And I and I'm looking forward. Těším se. To how the Holy Spirit že Duch Svatý will work in our lives today. bude na našich životech velmi intenzivně pracovat dnes. I have a tradition Mám tradici, that I like to hold to kterou miluji udržovat. Anytime I have the opportunity pokaždé, když mám příležitost to open the Bible otevírat Boží slovo and share God's word with his people. a sdílet Jeho slovo s Jeho lidem. The first thing is to ask you number one, První věc, kterou se chci zeptat, číslo uh, jedna, please pray for yourself. prosím, modlete se sami za sebe. I truly believe, věřím, That every time the Bible is open, že pokaže, když se otevírá Bible, that it's God's desire to pour out His Holy Spirit upon us. A Pán Bůh touží na nás vlít ducha. And we need the Holy Spirit more now than ever before. Potřebujeme ducha teď víc než dikoli předtím. We're living in a time, žijeme v časech, in which the enemy, ve kterých nepřítel, is filling our world with great deception. Naplňuje tento svět s velkými svody. But Jesus, ale Ježíš, has promised. Zaslíbil, that his Holy Spirit že Duch Svatý will lead us nás povede into all truth. do veškeré pravdy. So pray for the Holy Spirit. Tak se modleme za Ducha Svatého. And I know God will bless you. A Bůh vám bude žehnat. And please pray for myself as well. Prosím, modlete se za mě také. I want to be used by God. Chtěl bych být použit dneska Pánem Bohem. So as it is my tradition, <laughs> takže jako moje tradice, I'm going to kneel to pray at this time. já se pokleknu, abych se mohl modlit. And if you would like to, a kdy, pokud budete chtít, you can kneel with me. můžete taky klekat a modlit And se. For the next 60 seconds, a další 60 sekund můžeme zapnout, prosím, tento žlutý. We're going to play... yeah. Další 60 sekund se budeme modlit potichu v našich srdcích a prosme o Boží přítomnost. Když uslyšíte můj hlas, uzavřu modlitbou. Modleme se. Otče v nebi, Otče Bože ve smíru, tento požehnaní sobotný den klečíme před tvým trůnem. Chválíme tvé svaté jméno, protože jsi toho den. Prosíme tě, abys nám odpouštěl naše hříchy aby se naplnil uh, zaslíbení Ježíše uh, v poslání utěšitele ducha pravdy. Nech nás uh, usvědčuje z hříchu, spravedlnosti a soudu. Veď nás, prosím, na věčnou cestu. Potřebujeme tě, pane. Have your own way. Svým způsobem si nás veď. Thank you for hearing this prayer. Děkujeme, že slyšíš tuto modlitbu. We ask all things in the mighty name of Jesus. Protože vše, co žádáme, žádáme v mocném jméně Ježíše Krista. Amen. Amen. I hope you have Bibles with you. Uh, doufám, že máme Bible. <laughs> We will be using our Bibles. A budeme používat uh, své Bible dneska. And if you don't have a Bible with you, pokud nemáte Bibli, it's a good habit to bring a Bible with you to church. Je to příjemný uh, dobrý uh, zvyk nosit si Bibli do zboru. I invite you to open your Bibles to the book of Psalms, the 49th division. Pojďme si otevřít 49. žalm. And we're going to be looking at the 20th verse. A budeme uh, číst 20. verš. Psalm 49. Žalm 49. And verse 20. 20. verš. And the Bible says here. Bible zde říká. Ano. 49:21. Takže uh, ani okay. vážný člověk to nechápe a je podobný zvířatům, která hynou. Yes? Yeah. Okay, good. 
Takže overš posunutí jsme v češtině. Let me say it one more time then. Takže pojďme to ještě jednou přečíst. Man that is in honor and understandeth not. Ani vážený člověk to nechápe a je podobný zvířatům. He is like the beast that perish. Která hynou. Unfortunately. Na neštěstí. Because of the education that many of us have received. Skrze vzdělání, která některá, někteří dostáváme. Especially within the context of our modern society. Zejména v kontextu moderní doby. Our perception of what it means to be honorable. Náš přístup k tomu, co znamená být upřímný, has been perverted by our false education. Čestný byl změněn v našich srdcích falešným vzdělávacím. Because the word ním. honorable there. Slovo upřímný, čestný, vážený. Mm-hmm. In the original language that it was translated from. V původním je, jazyku, z kterého to bylo přeloženo. It means to be of great value. Znamená to mít velikou hodnotu. Highly esteemed vysokou jistotu of great worth vysokou cenu and the types of people within society today typy lidí v naší společnosti that we look at as being of great value které sledujeme a myslíme si o nich to jsou ti kteří mají vysokou cenu hodnotu they tend to be ti mají tendenci být those that have těmi kteří the things of this world vlastní a mají věci tohoto světa. In other words, jinými slovy, a person drives a very nice vehicle, pokud člověk řídí nádherné, nádherné auto, we tend to give them honor. máme tendenci oslavovat a uctívat takovou osobu. If they wear very nice expensive clothing, pokud má nádherné, drahé oblečení, we think that they are of great honor. myslíme si, tady ten člověk, tak toho budu ctít. If they have multiple degrees, pokud mají více titulů, Doctorates, PhDs. Doktoráty, PhD. If they're lawyers, pokud jsou to advokáty, or individuals that make a good deal of money, pokud jsou lidé, kteří mají nádherný plat, we tend to look at these people and put them up on a pedestal. Máj, má, máme tendenci se dívat na tyto osoby a vyvyšovat je na stupinek. But the reality is, uh, opravdu, ale according to the Bible, podle Bible. All men are honorable in the sight of God. Všich, každý člověk je hodnotný, má cenu v božím uh, vidění. No matter what their status is, n- je to nezávislé na nějakém st- m- postavení. No matter what education they possess, jaké vzdělání ten člověk obdržel, or lack of it, a nebo jaké obdrži- jak neobdržel vzdělání. All men are honorable in the sight of God. Každý člověk v božích očích je velmi hodnotný. Do you go with me to the book of Hebrews? Pojďme do uh, Knihy Židů, mm-hmm. chapter two. druhá kapitola. And we'll look at verse six. Šestý verš. See, this is the reason why I like these books here. Vidíte, proto mám rád tady ty knihy. Bibli. The faster. <laughs> Hebrews chapter two. Židům dva. And we'll start at the sixth verse. Šestý verš. Mm-hmm. Take your time. Okay. You can quote for me, it's okay. Okay, it says, for one, uh, jeden, in a certain place, na nějakém místě, testified, pokud jeden uh, na místě svědčí, mm-hmm. saying, ří, a říká, what is man, kdo je člověk, that thou art mindful of him, that you would think že about na něho pamatuješ, or the son of man, nebo syn člověka, that you would visit him, že bys ho navštívil? For you made him a little lower than the angels. Proto ty zostvořil jenom o maličko menšího než anděle. You crowned him with glory and honor. Korunoval si ho slávou a mocí. And you set him over the works of your hands. A postavil z ho uh, za činy svých rukou. Okay, good, good, amen. According to the Bible. Podle Bible. From the time that God created us. Od času, kdy nás Bůh vytvořil. He made us all honorable in his sight. Všechny nás udělal hodnotnými. Every očích. created being. Každá stvořená bytost. Is honorable in the sight of the Almighty. Má velkou cenu v očích všemocného. And I truly believe the reason why God crowned us with honor. Já věřím, že důvod proč nás Bůh korunoval s Ctí hod, hodnosti mm-hmm. is because he first crowned us with glory. Je proto, že nás prvně korunoval slavou. And this is an extremely important subject. To je extrémně důležité téma. 
that has direct relevance, significance má to přímé propojení to the modern man. k modernímu člověku. Because our Bibles tell us, Naše Bible nám říkají in Revelation chapter 14, ve zjevení 14 and verse 17, v 17. verši. No. Revelation zjevení chapter 14, 14. kapitola and verse 7. 7. verš. In speaking of the first angel's message. Hovoří se zde o prvním uh, po, uh, o prvním andělovi, o poselství prvního anděla. The everlasting gospel. Nekonečné evangelium. It says fear God. Bojte se Boha and give glory to him. A dejte mu slávu. For the hour of his judgment is come. Protože hodina soudu přišla. God is calling humanity today. Bůh dnes vyzývá lidstvo to glorify him. Aby ho oslavilo. And if we do not understand Pokud tomu nerozumíme, what it means co to znamená, for us to live for the glory of God, žít k oslavě Boží, then we cannot stand potom nedokážeme in this hour of judgment vytržet v hodině soudu, in which we are now presently living. Uh, a právě v té době žijeme. The issue of us understanding téma porozumět and living a žít for the glory of God k oslavě Boží is a subject je téma that holds weight které drží váhu of life života and death a nebo smrti so what does it mean co to znamená that god has crowned us with glory že bůh nás korunoval ze svou slávou open your bibles to the book of exodus otevřeme uh, druhou možišovu and go to the 33rd chapter a pojďme do 44. verše exodus chapter 33 is a powerful chapter in the bible It's a powerful chapter. Úžasná, silná, mocná kapitola. Because we see God protože zde sledujeme Boha, talking with Moses, který hovoří s Možíšem, as a father talking with his son. Jako když otec mluví se svým synem. Friend with friend. Jako když mluví přítel s přítelem. The type of relationship that all of us can have with the Lord if we desire it. Typ vztahu, který Pán Bůh touží pro každého z nás. And in verse 18, v verši, the Bible says that Moses říká, že Mojžíš said to God, říká Bohu, I beseech thee. I, um, well, it's the Bible. I a vyzývám tě. Show me thy glory. Ukaž mi svou slávu. In verse 19, v 19. verši, God responds to Moses, Bůh odpovídá Mojžíšovi. And he says, a říká, I will proclaim the name of the Lord before thee. Vyjádřím před tebou jménu Boží. And I will make all my goodness pass before thee. A veškerou svou dobrotu nechám před tebou projít. And I will be gracious to whom I will be gracious. A milosrdný budu k tomu, komu budu milosrdný. And I will show mercy. Ukážu milost. To whom I will show mercy. Tomu, komu ukážu milost. This is very important. To je důležité. I don't want you to miss this point. Nechtěl bych, abychom přehlédli tady tu věc. When Moses asked God, "Show me thy glory." Když Mojžíš prosí Pana Boha, prosím, ukaž mi svou slávu. God's response to him was, Bůh, Boží odpověď. Okay, I'll proclaim my name to you. Dobře, vyjádřím ti své jméno. God's name, Boží jméno, and his glory. A jeho sláva, they're one and the same. To je jedno a to tež. Um, synonymous, you know that? Je to jako synonymum. Good. And just to help you understand this point a little more, Abych, abych vám pomohl porozumět tomu trošičku více. If you look at Exodus 33 and verse 17, pokud se podíváme na Exodus 33:17, Moses was speaking with God. Mojžíš hovoří s Bohem. And the Bible says, a Bible říká, and the Lord spoke unto Moses and said, a Hospodin řekl, promluvil k Mojžíši a řekl, I will do this thing also which thou hast spoken. Udělám to, udělám také to, co jsem vyjádřil slovy. For thou hast found grace in my sight. Protože ty jsi nalezl milost v mých očích. And I know thee by name. A znám tě jménem. God told Moses, I know you by name. Pan Bůh řekl Mojžíši, znám tě jménem. Now, my friends, přátelé, when God told Moses, I know you by name, když Bůh řekl Mojžíši, znám tě tvým jménem, he, he, he wasn't saying, neříkal, I know your name is Moses. Vím, že se jmenuješ Mojžíš. Moses. Mojžíši. <laughs> no. He was expressing to him. Ne, on vyjadřuje. I know what type of man you are. Já vím, jaký muž jsi. 
I know your character. Znám tvůj charakter. When Moses heard that, když to Mojžíš uslyšel, he said, wow, říká, God, tak to jo, Bože, I, I want to know you teďka bych chtěl znát já tebe. The same way you know me. Tak jako ty se vyjádřil, že znáš mě. Show me your glory. Ukáž mi svou slavu. God says, okay, a Bůh říká, dobře, I'll proclaim my name to you. teďka ti řeknu svoje jméno. So let's see what God said. A tak pojďme se podívat na to, co Bůh říká. Go to Exodus 34. Exodus 33. And look at verse 5. 34. 34. 34. 34. And look at verse 5. Verse 5. The Bible says this. Říká, and the Lord descended in a cloud. A Bůh se And the Lord passed by before him. A Bůh prochází před ním. And proclaimed. A vyjadřuje. The Lord. Bůh, the Lord thy God. Bůh, tvů, hospodin tvůj Bůh. Mm-hmm. Merciful. Milosrdný. Gracious. Uh, milostivý. Long suffering. Ten, který je ochotný dlouho trpět. Abundant in goodness and truth. A je má velké Great. množství dobroty a Great a pravdy. In goodness. Mm-hmm. Keeping mercy for thousands. Udržuje milosrdenství tisícům. I forgive iniquity. Odpouštím nepravost. Transgressions. A přestoupení. And sins. A hřích. But. Ale. I will by no means. Ale v žádném případě. Clear the guilty. Ne, um, nepominu vinu. Mm-hmm. When God pro- Neočistím vinu. When God proclaimed his name to Moses. Když Bůh říká se jméno Mojžíši. He gave Moses dává Mojžíši a detailed list detailní seznam of the different odlišných um, good charakteristik that make up who he is. Které ho vyjadřují. Kým on je? He said, this is my glory. On říká, toto je má slava. My character. Můj charakter. There's no one else in existence like me. Nikdo neexistuje takový, jako já jsem. Merciful, a pokud dokoliv jiný je milosrdný, je to proto, že můj duch, duch Boží je v něm. Truth, pokud kdokoliv hovoří pravdivě, je to proto, že duch Boží pracuje v jeho srdci. Protože Boží sláva je tento charakter. A tady je nádherná věc. Bůh nás korunuje, when he made us když nás udělal with glory. slávou. That means he made us to znamená, že nás vytvořil, to be just like abychom him. byli stejní jako je On. Not in power, ne v tak mocnými, not in omnipot- not in omnipresence. ne abychom byli všudy přítomní, I'm not in the Czech. I'm not in Czech. I'm not in Czech Republic. Nejsem v Česku. And America simultaneously. A zároveň v USA. <laughs> no. Ne. He made us to be just like him. On nás ale vytvořil, abychom byli úplně stejnými jako je on. In character. V charakterových vlastnostech. And that's what makes us honorable. A to je co nás dělá čestnými hodnými. Great hodnými, value. Velké hodnoty. Great worth. Velké ceny. That's exactly what the Bible says. Přesně toto říká Bible. If you look at the book of Isaiah, Pokud se podíváme do Izajáše, I'll give you time to get there. Isaiah. Nechám vás to pohledat. Izajáš. Chapter 43. 43. kapitola. And verse 7. verš. The Bible says. Bible říká even everyone that is called by my name Dokonce každý kdo je nazván mým jménem for I've created him for my glory stvořil jsem ho pro svou slávu I have formed him yea I have made him vytvořil jsem ho stvořil jsem ho the bible is very clear bible je jasná we were made specifically byli jsme stvořeni velmi jednoznačně that we might be intelligent beings abychom mohli být inteligentními bytostmi that reflect the character která odráží Charakter of our loving creator. Našeho milovaného That's powerful. To je mocné. This truth, tato pravda, that we've just seen in the Bible this morning, kterou zrovna čteme toto ráno v Biblii, should be the theme that governs our existence as modern human beings. By mělo být téma, které bude řídit naši, naše bytí jako moderních bytostí. 
It's the truth je pravda, that the devil has tried to cover up with his lies. že Satan se toto pokusil přikryt svými lžmi. He's tried to distract us from. Snaží se nás uh, od odvést naší pozornost od toho. the cares of this life. Uh, tématy tohoto světa. But now in these last days, Ale v těchto posledních dnech, as Jesus Christ jako Ježíš is finishing his work, ukončuje svou práci, as our high priest, tak jako náš velekněz, in the most holy place of the heavenly sanctuary, v nejsvětější svatyni v nebi, v nebi he's si, calling us back pozývá nás zpátky to a realization k porozumění of the purpose jaký je význam, for which he created all of us pro který nás každého stvořil. And that is to reveal his glory. A to je projevovat, odrážet jeho slávu. Friends, we have to think about this. Přátelé, pojďme o tom uvažovat. As we make all of our decisions in this life. Děláme různá rozhodnutí v našich životech. If you're thinking about getting married. Pokud uvažuješ, že si někoho vezmeš. Let me stop right there. Já se zastavím. If you're even thinking about getting into a relationship. Pokud dokonce jenom uvažuješ o vztahu. You can't just look at that female. Nemůžeš se jenom tak mrknout na tu, dě, na tu holčinu. Or look at that male. Nebo na toho chlapce. And say, a říct si, hmm, hmm, looks good. Jo, jo, to vyšlo. <laughs> It's not good enough. To není dostatečné. You need to consider that person. Potřebuješ se začít přem, uh, zvažovat tu osobu. Consider their character. Přemýšlet nad charakterem. Consider yourself. Přemýšlej nad sám sebou. Consider your character. Přemýšlej nad svým charakterem. And prayerfully. A v modlitbě. Ask yourself the question. Zeptej se otázku. Will uniting my life. Sjednocení mého života. With this other individual. Touto druhou osobou. Assist them. Pomůže jí nebo mu. As well as myself. A zároveň mi. To obtain to. Růst. What God has created us to be v tom, k čemu nás Bůh stvořil. And that is a, man, a to je muž and a, woman, a žena, that reflect která odráží the character of God. Boží charakter. When you're thinking about your career path, Když uvažuješ o tom, co bys chtěl pracovat, dělat, it's not just about how much money you can make. není to jenom o tom, kolik si vyděláš. You must be thinking, musíš přemýšlet. Am I putting my life Vkládám svůj život where God would have me to be, na místo, kde mě Bůh touží mít, so that his perfect will can be accomplished. aby jeho dokonalá vůle s mým životem mohly být harmonii, that is that through me, aby skrze mě his character can be revealed to others. mohl být jeho charakter zjevován lidem okolo, Whatever you eat, ať už jíš, whatever you drink, nebo piješ, how you dress, jak se oblékáš, what we watch, to, na co se díváme, listen to, čemu nasloucháme, rozhovory, do kterých se připojíme, pomáhají druhým and are they ministering to us, a slouží nám samotným, so that we can develop abychom mohli rozvíjet uh, se jako inteligentní bytosti, abychom odráželi Boží charakter našeho stvořitele. So important that we're thinking this way. Důležitý způsob přemýšlení. Because this is the reason why God made us. Protože toto je přesně ten důvod, proč nás Bůh stvořil. I want you to think deeply with me. Pojďme hlouběji. Our God is an infinite God. Náš Bůh je nekonečný Bůh. Do you agree with me? Yes or no? Souhlasíte se mnou? Ano, ne? You can answer. <laughs> Odpověď? Yes. yes, okay. Dobře. Ano. So that means. To znamená. As infinite as our God is. Uh, tak nekoneční, jako, jako je náš Bůh. So is his character. Je i náš charakter. And God made you and I Bůh stvořil mě i tebe, to reveal abychom odrážili the character charakter of an infinite God. nekonečného Boha. Wow. Hmm. That means to znamená, that we must have infinite potential. že potřebujeme mít že asi musíme mít nekonečný potenciál. That means that God has created us as human beings. To znamená, že nás Bůh vytvořil jako lidské bytosti. With the capability. S možností. To grow. Růst. And grow. Rozvíjet se. And grow. A ještě více se rozvíjet. Throughout the ceaseless ages of eternity. Až do nekonečných nebeských plání moří a pouští. There is no ceiling. Není, neexistuje strop. On what humanity kam lidstvo can grow up into může růst in Jesus. v Ježíši Kristo. 
You know, God made us different. Bůh nás tvořil odlišně. From other intelligent beings. Od jiných inteligentních bytostí. I'm going to prove that to you from the scriptures. Pokusím se vám to dokázat z Bible. We know that we were made different from the angels. Víme, že jsme odlišní od andělů. I want, to, I want you to see something. Pojďme se podívat na něco. Turn your Bibles to the book of Ezekiel chapter 28. Zkusme jít do Ezechiele 28. This is the most powerful nejmocnější and intelligent angel. A inteligentní anděl. That was ever created that we're getting ready to look at. Uh, je to nejúžasnější anděl, který byl stvořen, abych chtěl, abychom se na něho podívali. His name used to be Lucifer. Jeho jméno bývalo světlonož. Now we know him as the devil and Satan. V tuto chvíli ho známe jako Satan a ďábel. The Bible says in Ezekiel 28 and verse 12. Bible říká v Ezechíli 28:12. Son of man. Lidský synu. Take up a lamentation. Pozvedni žalospěv. Mm-hmm. Upon the king of Tyrus. Nad králem Tyru. And say unto him. Řekni mu. Thou sealest up the sum. Toto praví panovník hospodin. Full of wisdom. Ty pečetíš vzor plné moudrosti. And perfect in beauty. A dokonalé krásy. And just so you can know. Jen abychom viděli. That God is speaking about this exalted angel. Že Bůh teda v tomto verši zrovna hovoří o tomto vyvyšeném andělu. Just jump to verse 14 quickly. Pojďme skočit do 14. verše rychle. It says there, Tady se říká, Thou art the anointed cherub that ty, covereth. Ty jsi byl cherub ochránce, který zastíral. And I have set thee so. A tak jsem tě ustanovil. So this anointed cherub, Takže tento ustanovený cherub, this, this mighty angel, tento mocný anděl, God said, Bůh o něm říká, from the time he was created, od chvíle, kdy byl vytvořen, he sealed up the sun. Uh, on, uh, full of wisdom. On byl plný moudrosti. Full of wisdom. Full of wisdom. Plný moudrosti. And perfect in beauty. A dokonalý v kráse. When the Bible says he sealed up the sun. Když Bible říká, že yeah, you said it. sealed up. Uh, I don't know how you have it in Czech, but yeah. uh, um, it says sealed up the sun. How do you have it there? Thou sealest up the sun. How is it there? Jak to je? Jo, takže když byl teda zapečetěn. Does it translate that the same? Yeah, probably, yeah. What does it say? It's uh, just like so uh, he was sealed. Okay, that's good. That's yeah. good. Uh-huh. Mm-hmm. Takže když Bible říká, že byl zapečetěn. He says sealed, full of wisdom, perfect and beauty, perfect. Krásný a plný moudrosti. Excuse us. Ob- Odpuste nám. From time to time I'm going to have to talk to Nick. Občas tady máme uh, interní diskuzi. So we can get everything corrected. <laughs> Abychom vám předložili ten nej- nejlepší možný. So předtom. don't mind that. <laughs> takže si toho nevšimejte. Now, teďka The seal up the sun. Uh, to znamená, že byl zapečetěn. This bottle, tato uh, láhev. All right. It says it has 0.5 liters. Uh, říká se o ní na, na štítku, že má 0,5 litrů. So if I was to fill it all the way to the top. Pokud chci naplnit až úplně do vršku. And then take this cap. Uh, zašroubuji. Put it on tight. A uh, úplně utáhnu naplno, na silno. I sealed it up. Zapečetil jsem láhev. And I it up to its sum. A zaplnil jsem ji do nejvyšší míry. I can't put any more fluid in it. Protože žádná další voda dovnitř nevejde. This was made Protože tato láhev byla vytvořena, stvořena with the capacity jen pro kapacitu, to retain a, která umožní, obsahuje a certain amount of fluid. jisté množství tekutiny. Do you understand the concept? Rozumíme té myšlence yes, zapečetění. Yeah. Yeah. As an angel, jako anděl, all of the knowledge and wisdom, veškeré poznání a moudrost of divinity, v ne- of God, v nadpřirozená Boha, that could be poured into an angel, která mohla být nalítá do anděla až po vršek. Lucifer had it. Světlonož to obsahoval. And it gave him all that was necessary. Dal mu vše, co bylo potřebné, to fill the special position, aby mohl uh, stát v té speciální roli, that God placed him in, do kterého Bůh zasadil. And that was to be a, covering cherub. 
A to bylo zakrývající cherub. To cover the presence of God's glory. Zakrývat přítomnost Boží slávy. As he sat upon his throne. Jako když Bůh se dával na svém trůnu. High and lifted up. Poz, povyšený. Powerful. A mocně vyvyšený. I have something to tell you this morning. Něco vám chci říct toto ráno. To the plan of salvation. V plánu záchrany. God. Bůh. Wants to lift us up. Nás chce povýšit. Higher than the highest angel. Výše, než byl nejvyšší anděl. Do you believe that? Věříte tomu? No, you don't. You don't believe. Ne, nevěříte tomu. Já, já vám nevěřím, že tomu věříte. <laughs> you don't believe. And to be honest with you. Chci vám být upřímný. I'd be happy like David. Uh, byl bych šťastný jako David. Just to be a doorkeeper in the kingdom of heaven. Jenom ale spojení otevírat a zavírat dveře v Božím království. But God says. Ale Bůh říká. I have something more for you. <laughs> mám pro tebe něco více. <laughs> Go with me to the book of Revelation chapter 3. Pojďme do zjevení třetí kapitoly. In Revelation chapter 3. If you look at verse 21. Verš 21. This is the promise. This day sleep that God extends že Bůh rozvíjí to his final people, který Bůh předává lidem v poslední době the church of Laodicea. a církvi laodicejské. Jesus says, Bůh říká to him that overcometh, těm, kteří uh, překonávají, zvítězí, will I grant to him to sit with me on my throne jim umožním sedět, usednout se mnou na můj trůn. Even as I also overcame. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl. And I'm set down with my father in his throne. Se svým otcem na jeho Friends, trůnu. This is amazing. Přátelé, to je úžasné. You can search your Bibles from Genesis to Revelation. Můžete prohledat svou Bibli od první Možíšové a spozjevení. You will not find one scripture. Nenaleznete jediný veršiček. Where God extends the offer kde by Bůh nabízel nebo směřoval tuto nabídku to any angel jakémukoliv andělu not even gabriel to koncene ani gabrielu to share the throne with him aby s ním seděl na jeho trůnu what you will see co tam ale najdete is lucifer světlonoše seeking to rebel against god který touží Zepřít se Bohu. And saying, I will be like the most high. A začne říkat, já budu jako nejvyšší. But it will never happen. To se ale nikdy nepodaří. But Jesus says, ale Ježíš říká, if you surrender your heart to pokud me, odevzdáš svůj život mně, allow my spirit to fill you. umožníš mému duchu, aby tě naplnil and guide you a vedl in a daily life v každodenním životě of obedience, poslušnosti so you can grow, aby si mohl růst and grow, a růst and grow, a ještě více růst daily reflect my character, denně odrážet můj charakter more perfectly, dokonaleji when I return, když se vrátím Jesus says, Ježíš říká I'll have you share the throne with me. posadíš se se mnou na můj trůn Yeah, exactly. <laughs> ano, amen. I know you don't like to say amen here, but ví, that's an amen. Vím, že u vás tady neamenujete, ale toto je amen. <laughs> that's an amen. To je pořád amen. <laughs> Something's got to get you excited, right? Něco vás přece musí natchnout, ne? <laughs> Friends. Přátelé. <laughs> Friends. Přátelé. What wondrous love is this? Jak vzácná láska je tato? That we should be called the sons of God. Že bychom měli být nazváni božími syny a dcerami. That Jesus would say. Že Ježíš by řekl. You can share the throne with me. můžeš sednout na můj trůn spolu se mnou. Lucifer got to stand by the throne. Světlonož musel stát u toho trůnu. Gabriel stands by the throne. Gabriel stojí u trůnu. The redeemed Ale spasení will sit budou sedět in the throne. na trůně. That's powerful. To je silné. That's wonderful. Je to nádherné. Who sits in the throne? Kdo sedí na trůnu? Regular civilians? Sorry? Regular civilians? Uh, běžní obyvatelé? Peasants? <laughs> uh, I don't know who's it. Don't worry about okay. that. <laughs> Co randu, něco? Who sits in the throne? Kdo sedí na trůnu? Royalty. Královská rodina. Royalty sits in the throne. Krále. Let me ask you a question. Nechte mi se zeptat jednu otázku. Does Jesus have right to his throne? Má Ježíš právo na svůj trůn? Yeah, of course. Ano, samozřejmě. 
Well, do you know how we reflect the glory of God? Víte, jak odrážíme Boží slavu? Turn your Bibles Pojďme otočit to the book of Colossians. Bible do Kolosským. Chapter 1. První kapitola. And I want you to really closely look at this verse. Pojďme se podívat na Koloským první kapitola. Look at verse 27. A 27. verš. It says to whom God would make known. Kterým Bůh toužil oznámit. What is the riches of the glory of this mystery? Jaké bohatství slávy tohoto tajemství? Among the Gentiles. Mezi pohany. Which is Christ in you. Tím je Kristus ve vás. The hope of glory. Naděje slávy. The only hope. Jediná naděje. That you and I have. Kterou máme. Of obtaining. Je získat. To the glory of God. Boží slávu. The only means by which. To znamená we can reflect the character of God perfectly my můžeme odrážet dokonale boží charakter is if we allow christ jen pokud to fully live umožníme kristu aby žil v nás and reign in our hearts a vládl Lord. našemu srdci and if christ lives in you pokud kristus žije v tobě because christ has right to the throne protože ježíš má přístup k trůnu then you have right to the throne too pak máš přístup na trůn také because it's christ in you protože to už je systém kristus ve mně the hope of glory naděje slávy my friends přátelé do we understand rozumíme the immense value hodnotu člověka that god has invested in each one of us kterou bůh investoval do každého z nás He valued us. On nás ohodnotil, nacenil. Before he even made us. Ještě dříve předtím, než nás vytvořil. That's what the Bible teaches. To je to, co nás Bible učí. If you look to Revelation 13 and verse 8. Pokud se díváme do Zjevení 13:8. As I'm coming to a close. Jak přicházím ke konci zamyšlení. The Bible tells us here. 13:8. Zjevení 13:8. Bible zde říká. Speaking of this final apostate power hovoří o této uh, odpadlé mocnosti the papacy papežství that will make war with god's people že povede válku s božím lidem says all that dwell upon the earth shall worship him a uh, všichni ti kteří pobývají na zemi budou uctívat whose names uh, a jména těch are not written která nejsou napsána in the book of life v knize života of the lamb a beránka slain from the foundation of the world. <laughs> That's the rest of this verse. The lamb slain from the foundation. 13:8. Mm-hmm. Jesus is the lamb slain je berán, který byl zabitý. from the foundation of the world. Od založení světa. Before God ever made the sun and the moon and the stars. Ještě předtím, než Bůh vytvořil slunce a hvězdy a měsíc. Before he made the sea and the trees. Předtím, než vytvořil moře a stromy. Before he even made one blade of grass. Předtím, než vytvořil jedno stéblo trávy. He thought about us. Přemýšlel nad mnou a tebou. Because as a man thinketh in his heart. Protože jak člověk uvažuje ve svém srdci. So is he. Tak také Bůh. Out of the abundance of the heart. A to co je v srdci. The mouth speaks. Přetéká ústy. Before God created anything. Předtím, než Bůh vytvořil cokoliv. He knew everything. On už vše věděl. He knew about the entrance of sin. Věděl o tom, že na zem stoupí hřích. He knew about the transgression of our parents, Adam and Eve. Znal přestoupení našich rodičů Adama a Evy. He knew about the bad habits. Rozuměl špatným zvykům. The iniquity. A the sin. Špatnosti hříchu. That Satan který satan would use zneužije, to hold you personally in captivity využije, aby tě držel v područí he saw your need viděl tebe and he loved you so much tak tě miloval that when you were just a spark in the mind of god že když jsi byl ještě zatím jenom kratička myšlenka v boží mysli he said i'm willing to die for you už se rozhodl já se pro tebe obětuji. Before he even made us, ještě předtím, než nás vytvořil, he provided a savior for us. rozhodl se vytvořit pro nás spasení nebo bezpečí. It's not something that's easy for us to understand. 
Není to něco pro nás jednoduchého pochopení. But that's the love of God. Ale to je Boží láska. And that's why the Bible says, a to je, proč Bible říká, man that is in honor, člověk, který je vážený, humans that are of such great worth, lidstvo, které má tak úžasně velkou hodnotu, value, tak obrovskou cenu to God, našemu stvořiteli Bohu, that he would not only make us in his image, že on nás nejen vytvořil ve svůj obraz, but he would die to save us, ale on dokonce zemřel, aby nás zachránil. So that is purpose, aby jeho záměr for creating us, který nás stvořil, will be accomplished, aby byl dosažen. If we don't understand, pokud neporozumíme, the great love that God has for you, obrovskou lásku, kterou má Bůh právě k tobě. You live your life like a beast. Budeme žít život jako šelma. Just, jako zvíře, mm-hmm. zvířatko. Just allowing your appetites, umožňovat své chuti, your passions, vášním, to rule over you, aby mi vládli. Instead of making those intelligent, rational decisions, na místo, abych dělal rozumné, inteligentní rozhodnutí, that a child of God, které dítě Boží, should always allow, vždycky je to rule their existence aby vedl svůj vlastní život. How many of you here today Kolik z nás jsme tady dnes? Would like to say, bych chtělo říct, Lord, pane, I want to live my life toužím žít život as a child of God. jako boží dítě. I don't want to live my life like a beast. Nechci žít svůj život jako zvířátko. I want your purpose for making me. Chtěl bych, aby důvod, princip, to be fulfilled. I want to live for your glory. How many of you here would like to make that decision today? Amen. Amen. Let's pray. And ask God to seal up our decisions. Pojďme poprosit Pana Boha, aby upevnil naše rozhodnutí. Father in heaven. Lord, I thank you. Pane, já ti děkuji. That you would send your son Jesus to die on Calvary's cross. Že si poslal svého syna Ježíše Krista, aby zemřel na kříži na Golgotě. To save us from our sins. Aby nás uchránil od našich hříchů. I thank you so much. Děkuji ti moc. That you have invested. Že si do nás vložil infinite value. Investoval nekonečnou hodnotu. Into each one of us. Do každého z nás. Help us by your spirit. Pomož nám prosím svým duchem. To live for your glory. Žít pro tvou slávu. So that as Jesus returns. Aby tak když se Ježíš vrací. We will be used. Bychom mohli být použití. To prepare this world. Připravit tento svět. For his second coming. Pro jeho druhý příchod. Thank you for hearing this prayer. Děkuji, že slyšíš naše modlitby. Modlíme se v Ježíšově jménu. Amen. Amen.